A cana-de-açúcar é aproveitada há muito tempo no Brasil como fonte de energia. Os destaques são o etanol e o bagaço da cana, que é queimado para gerar eletricidade. Hoje você vai conhecer uma novidade. É a geração de energia a partir da vinhaça e da torta de filtro, dois subprodutos dos canaviais. Veja na reportagem da Bruna Marim e do Francisco Mafezoli Júnior. O planeta precisa respirar. E não é de hoje. Também não é de hoje a busca para gerar cada vez mais energia limpa. Completa, por favor. Etanol ou gasolina? Etanol. A pergunta não surpreende mais ninguém. E a escolha, menos ainda. Mas nem sempre foi assim. O próprio nome já diz, cana de açúcar. Mas na década de 70, a cultura passou por uma transformação que mudou o seu destino no Brasil. Dentro de quatro anos, nos grandes centros urbanos, o álcool etílico pode começar a substituir a gasolina como combustível. O Proálcool foi um programa nacional criado para estimular a produção de álcool como combustível. Foi a partir daí que as usinas, além de açúcar, também passaram a produzir energia. Primeiro com o etanol. A ideia do Proálcool surgiu em função da crise do petróleo que mobilizou o mundo todo, uma crise energética sem precedentes. O Brasil produzia 10%, 15% do seu consumo de petróleo. Eu já tinha um estudo de produção de cana muito forte, então o programa foi... Ele startou muito rápido, começou muito rápido e foi um sucesso e se tornou o maior programa de energia renovável do mundo que é até hoje. O empresário Maurílio Biagi foi um dos entusiastas do Proálcool. Herdou do pai a paixão pela cana-de-açúcar. Acompanhou todo o processo de implementação do programa e a evolução do uso da cultura. O Brasil é o único país do mundo que produz uma gasolina verde, ou seja, a nossa gasolina tem 27% de etanol. O Brasil tem uma boa porcentagem da sua frota movida exclusivamente a etanol. Então, houve uma mudança radical, muito forte e imperceptível quase. O brasileiro já está já tá na corrente sanguínea do brasileiro. Na última safra, a maior parte da cana colhida nas lavouras foi destinada à produção de etanol. Desde que o Brasil lançou o primeiro carro flex em 2003, o consumo do combustível evitou a emissão de mais de 515 milhões de toneladas de gás carbônico, um dos vilões do efeito estufa. Esse volume corresponde a quase toda a emissão anual dos países da América do Sul, fora o Brasil. Mas não foi só com a produção de etanol que a cana-de-açúcar passou a contribuir com uma energia mais sustentável. Além do combustível, as usinas também começaram a usar os resíduos da moagem da cana para produzir energia elétrica. Primeiro foi a vez do bagaço, que passou a ser queimado para alimentar as caldeiras. E agora uma novidade dentro das usinas. O biogás também a partir do que antes era considerado apenas resíduo. Com tudo isso, o potencial de geração de energia a partir da cana se multiplicou e sem prejudicar a produção de etanol ou de açúcar. Hoje, 46% da energia e 18% dos combustíveis utilizados no Brasil já são renováveis. E neste cenário, o uso da biomassa é uma alternativa que tem despertado bastante interesse no setor agropecuário. Estamos em Guariba, região nordeste de São Paulo. O Tales é diretor agroindustrial dessa usina que processa mais de 5 milhões de toneladas de cana por ano. O processo aqui na usina gera basicamente três subprodutos. O bagaço, a vinhaça e a torta de filtro. Todos eles já eram reaproveitados de alguma forma, mas a vinhaça e a torta de filtro, que antes eram usadas apenas como fertilizantes, agora também se transformam em energia elétrica. As usinas sempre foram, por si só, autossuficientes na geração da própria energia. Né? Basicamente era a energia que era necessária para o processo uh, produtivo. Né? Hoje o que a gente começa aqui é uma nova parte dessa história, que é usar 
né, novos subprodutos no nosso processo, a gente está falando da vinhaça e da torta de filtro, para produzir ainda mais energia do que a gente produzia até então. Agora, a energia gerada na usina é comercializada e distribuída no Sistema Elétrico Nacional em grande escala. A gente está produzindo aqui em torno de 138 mil megas, né? Se a gente for pensar na demanda de energia doméstica, é suficiente para alimentar em torno de 55 a 60 mil domicílios. Vamos conhecer agora essa novidade do biogás da cana. Tudo que é colhido vai para a usina e passa por alguns processos antes de virar etanol e açúcar. A vinhaça é a parte líquida que sobra da destilação do caldo da cana. Ela sai da usina por dutos e retorna para a lavoura por ser rica em potássio. Já a torta de filtro, que recebe esse nome exatamente por ser a parte sólida que sai deste filtro, é rica em fósforo e também é reaproveitada no campo depois de ser misturada com cinzas. Agora é como se houvesse um empréstimo. Antes de ir para a lavoura, elas vão passar pela unidade de biogás da usina. Nos biodigestores, parte da matéria orgânica presente na torta e na vinhaça é transformada em biogás pela ação de bactérias. O gás metano que é produzido vai para a superfície dos biodigestores e é levado por dutos até os motogeradores, onde o biogás será queimado para gerar energia elétrica. A queima emite gás carbônico, mas evita que o metano, que é muito mais prejudicial para o meio ambiente, vá para a atmosfera. Simplesmente foi colocado um processo aqui no meio que está gerando valor para a gente. Hoje existe a planta do biogás que vai, na verdade, consumir apenas parte da matéria orgânica desses dois produtos, que, que é utilizada para a produção do biogás. O restante, os minerais continuam sendo utilizados como fertilizantes lá na agrícola. Aí tem também... O João é o responsável pela unidade de biogás da usina. Ele explica que a vantagem de fazer a codigestão utilizando matéria orgânica dos dois insumos é que vai ser possível produzir energia por mais tempo. A torta de filtro ela é um produto estratégico para nós porque a gente consegue armazenar, então é aí onde eu consigo produzir o ano inteiro energia elétrica pela torta de filtro. E a vinhaça, o volume é maior, porém eu não armazeno, eu utilizo ela durante o período de safra. E essa planta, ela deixa de ser sazonal e, e trabalha os 365 dias por ano. Viemos até a USP de São Carlos para conversar com o professor Marcelo Zayati, que estuda os processos de biodigestão industrial há 20 anos. Ele diz que a tecnologia em si não é novidade no mercado mas que é a primeira vez que vai ser usada em escala comercial. Essa experiência aqui de, de grande escala, né, para a gente, é um marco. Né? É algo que é para comemorar. O avanço científico foi muito grande e agora, com muito mais segurança, né, a gente consegue aplicar é, a biodigestão para a vinhaça. Em grande escala, né? a maior escala, eu acho que já é, empregada no Brasil. Ele explica que no processo de biodigestão, as bactérias consomem até 80% da matéria orgânica. Isso faz com que diminua o cheiro forte característico da vinhaça e a acidez que ela passa para o solo. Nós vamos causar um bem muito grande para o ambiente. Nós vamos mitigar o impacto ambiental e, de quebra, gerar energia. Por isso que é um processo que todo mundo ganha. Enquanto as usinas reaproveitam cada vez mais os subprodutos da cana em seus processos, na universidade, os pesquisadores estão sempre um passo à frente na busca por novas tecnologias. E uma das iniciativas está aqui neste laboratório da UFSCar de Araras. Esse equipamento, por exemplo, está medindo a quantidade de metano que é emitida durante a biodigestão da vinhaça. A ideia é buscar uma energia que emita menos poluentes na atmosfera. O nosso foco é retirar esse metano da, da vinhaça Justamente com o objetivo de separar o carbono do que metano CH4, tem quatro moléculas de hidrogênio. E o hidrogênio é a bola da vez do mundo em termos de mobilidade. O mundo vai se mover por eletricidade e uma das grandes fontes de oferta de eletricidade seria o hidrogênio utilizado em células a combustível. 
casa. O agrônomo Otávio Valsec, da Universidade Federal de São Carlos, trabalha com cana-de-açúcar há 40 anos e vê um grande potencial no uso da cultura para gerar cada vez mais energia limpa, melhorar a eficiência das lavouras e minimizar os danos ao meio ambiente. Eu até digo que são as galinhas dos ovos de ouro, que nós temos hidrogênio no etanol, temos hidrogênio no metano da vinhaça, temos hidrogênio da gaseificação de bagaço. Isso é um potencial fantástico na geração da eletricidade. É um processo que demora, às vezes, alguns anos. O nosso principal objetivo é trabalhar na construção de um mundo mais justo, mais perfeito, mais limpo, para que a gente deixe para os nossos descendentes uma casa melhor, mais bem arrumada, essa casa chama-se Planeta Terra. O investimento em novas fontes sustentáveis de energia limpa é importante também para reduzir a dependência do Brasil das hidrelétricas, o que diminui o risco de crises como a que enfrentamos hoje.